video tutorial is proudly brought to you by Mouse Sheet. The in-depth details are down there in video description, so feel free to go and see for yourself. Or go to www.mausotz.com and please don't forget to register. Uh huh. <laughs> we salute you. Karibu, hii ni Uswazi Talented TV na mimi ni Bumbisco Enoch. Leo tutakwenda kuangalia jinsi ya kuimprove detail level kwa upande wa openings yani kama milango na madirisha. Umezoea kuona default preview ya milango na madirisha kwenye Akicad kama hivyo unavyoona kwenye screen yako kwa upande wa milango na hivi kwa upande wa madirisha. Lakini leo tutakwenda kubadilisha kwenda kwenye muonekano huu ama huu kwa milango na muonekano huu ama huu kwa madirisha. So tufuatane moja kwa moja ili ujue jinsi gani tunaweza kufanya hivyo na kubadilisha huo muonekano ili kuimprove detail level. Leo nitakuwa natumia Akicad 18. So moja kwa moja nitakachokwenda kufanya ni kwenda ku kwenye document na baada ya document nitakwenda ku kwenye set model view na baada ya kwenda kwenye set model view nitakwenda tena kwenye model view option na then baada ya model view option kufunguka nitakwenda ku kwenye option for construction elements na sasa tutakwenda ku concentrate kwenye upande wa kulia wa hii option for construction elements na tukianza kwa hapa juu kuna apartment kwa door options na kwenye door options kuna choices tatu ambazo zina circular node kama unavyoona kwenye screen yako so ya kwanza inasema show on plans na chini yake kuna option nyingine imeandikwa with markers ambayo imechekiwa kwa tiki so hiyo ndio currently inatumika hiyo selection ndio currently inatumika kwenye preview za milango na hii unayoona hapa ndiyo preview halisi ya hiyo iliyochaguliwa hapo so kuna option nyingine mbili kwa hapo chini so show opening only when tunapoactivate hii kitakachokwenda kutokea ni kwamba milango yote itakwenda kuonekana kama opening ambayo haina door leaf wala closure yoyote na endapo tutasema hide on floor plan tutakwenda kucheki pale kitakachokwenda kutokea ni kwamba ule mlango hautaonekana kiukweli ni kwamba mlango utaendelea kuwepo lakini kwenye 2D floor plans ule mlango hautaweza kuona so hii itatusaidia endapo tutakuwa tunataka kushow some details kwenye floor plan na details zingine ziendelee kuwepo lakini hatutaki kuziona so hii ni choice nzuri ambayo itakuwezesha wewe kuficha details za vitu ambavyo utaki kuviona kwa wakati ule. So hiyo choice tatu zinakwenda kwenye window option kama ulivyofanya kwenye mlango na huku inakuwa na same meaning. For example, twende kwenye dirisha. Kwenye dirisha anasema show opening only. Utakapo click kwenye show opening only maana dirisha litakuwa linaonekana kama opening tu ambayo haina flame yoyote. Na endapo nitasema hide on floor plan dirisha madirisha yote ya kwenye floor plan hayataonekana so angalizo 
endapo utakwenda kutumia hizi options za madirisha, milango na skylight. Utakapotumia hizi hautaweza kufanya undo ukiwa kwenye ile view ya kawaida yake kadi yani I mean baada ya kuclose mode view option hautaweza kulivet na kurudi kwenye muonekano wa kawaida wa madirisha unless urudi tena huku ambako utakwenda kuactivate kwenye ile button ya pale juu ambayo imesema show on plans unless otherwise hautaweza kuyaona hayo madirisha mpaka utakaporudi tena kwenye hii preview na kuselect zile choices zako so nitakwenda kulivet na kurudi kwenye situation yetu ile ya kwanza na nitakwenda kusema show nitakwenda kucheck kwenye with markers ili tuweze kuona ile preview ya markers kwenye preview window hapa pembeni so nitakwenda kurudisha kwenye hali yake ya kawaida nitakwenda moja kwa moja kwenye detail level okay then baada ya detail level ku drop down nitakwenda hapa kwenye hii preview unayoiona ya mlango upande huu ni kwa ajili ya mlango na upande huu ni kwa ajili ya madirisha so nitakwenda ku hapa na kuangalia kwenye hii list ni detail gani tunahitaji na tutaweza kuichagua so hii detail 1 ndio naona itakuwa inafaa kwa ajili ya preview yangu detail level nahitaji kwenye ile milango pale so nita select hii hapa kwa upande wa milango na nitakuja tena nita click hapa kwenye upande wa madirisha na then nitakwenda kuchagua detailed yeah like so na kwenye show reveal on 2D symbol tutaiacha ikiwa checked kama unavyoona kwenye screen yako so baada ya hapo moja kwa moja nitakwenda ku click kwenye maslinias setting for library parts nita click hapo na baada ya kuklik hapo nitakwenda upande huu wa kushoto kama ilivyokuwa highlighted kwenye screen yako. So kuna option tatu hapa kama unavyoziona ambayo ya kwanza imeandikwa hide furniture knobs. So hii itakuwezesha wewe kuficha vi, I mean knobs za vitasa, I mean knobs za makabati na shelf za aina zozote kwenye muonekano wa 3D. So kama unaviona preview hapo pembeni na kuonyesha knobs ni vitu vya aina gani na pia kama utataka kuficha mabomba tabs kwenye 3D view hapo unaweza kwa check kwa hiyo tiki na pia kama utahitaji kutoa do handles kwenye vitasa yani ule muonekano wa vitasa kwenye 3D hauhitaji kuona then utakwenda kucheck hiyo tiki hapo ili vile vitasa vya milango visionekane kule kwenye 3D. Okay. So baada ya kuona hizo options zetu tatu pale chini kama nilivyokwenda kuzielezea, so now tutakwenda kwenye option nyingine I mean tutakwenda kwenye hii pen ya kulia kama ilivyokuwa highlighted kwenye screen yako. Tuna option hapa imeandikwa door opening line in 2D symbol in 2D symbolic display. So hapa ana maana gani? Kwenye upande huu hapa anamaanisha kwamba mistari takayotumika kwenye 2D symbolic display. Kwa mfano anasema line shape. Hii line shape ukiklik okay, hapa kwenye hii drop down utakwenda kuona hizi listi za choices tatu kama unavyoona kwenye screen yako. So endapo tutachagua cave preview yetu inaonyesha kama unavyoona hapo mkono wa kulia na endapo utachagua straight preview inaonyesha muonekano wake hapo kulia na endapo utakuwa umechagua simple line na muonekano wake kama unavyoona hapo kushoto so uta make choice kulingana na detail level unayohitaji lakini kwa preview nzuri na suggest curved for swing doors like so. Okay na ninapokwenda kwenye line shape sliding doors. Hii inakuwa applied kwa sliding doors only. So endapo nitakuwa na sliding doors endapo nitachagua alo preview itakuwa kama unavyoona pembeni. Na endapo nitachagua simple line 
preview itakuwa kama unaviona hapo pembeni so pia unavyoona hapa chini baada ya hiyo line shape kuna kama ka box hapa hii box unayoiona ina represent peni ambayo inatumika kuchola madirisha so line tunayotumia ni solid line na peni tunayotumia kucholea madirisha ni namba tatu ambayo ina rangi ya orange so milango yote itakwenda kuchola kwa ile rangi ya orange so maybe in future nitakwenda ku provide video tutorial ambayo inaonyesha jinsi ya ku custom rangi za peni na thickness ya peni in future so tunapokuja kulukia upande wa madirisha ambapo kuna option hapa juu imeandikwa window slash skylight opening line so chini yake tena anasema in 2D symbolic display so hii ana maana kwamba muonekano wa madirisha ikiwa kwenye 2D i mean basically ni floor plan so kwenye floor plan tuna line shape ya madirisha ambapo wamesema kuna curve na straight so we have two choices na hii ina apply same wise to explanation niliyotoa pale juu kwenye milango so peni inayotumika na line line type ni kama ya kwenye mlango na tunapokuja kujump kwenye option ya tatu ambayo inasema show opening line show opening lines in 3D projections so endapo tutakuwa tunataka to show opening lines za milango madirisha na skylight tukiwa kwenye preview ya 3D tutakwenda kucheck hizo tiki hapo lakini ngoja ni mruhusu guy kwenye small screen atakwenda kutuonyesha namna nyingine ya kuactivate au ku deactivate opening lines kwa njia nyingine so a guy with a small screen is your time now thank you big screen guy <laughs> okay click on window tool then control a on keyboard then control t to open window selection setting then go to window selection setting then click on select tab page after that go to opening lines override mode of view option check and then click on opening line and boom <laughs> i'm done okay guys thank you big screen guy and please tell your friend that i'm so sorry for using english in your tutorial <laughs> so long <laughs> okay thank you guy from a small screen now tunaendelea so basically hii njia ya kutumia mode of view option uraisi wake i mean tofauti yake na ile ya kwanza ni kwamba hii kwa kucheck au kuancheck tiki moja tu hapa itakwenda ku affect modo nzima i mean preview nzima ya project nzima ambapo ile ya kwanza kama alivyoelezea small screen guy ni kwamba itabidi uselect madirisha ambayo unataka yaonekane ambayo unataka opening line ionekane ama isionekane ndio utaweza kuactivate au ku deactivate just tu kwa ku check hapa tiki so nitakwenda ku deactivate kwa ku toa zile tiki ya yeah, like so so mpaka kufika hapa ndio mwisho wa hii tutorial na mwisho wa tutorial hii ndio mwanzo wa tutorial zingine zijazo shukrani kwa kuchagua uswazi talente tv so long <laughs>